taifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu ndugu zangu au marafiki zangu nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba sheria kanuni taratibu miongozo ya sheria mila na desturi za jamhuri ya muungano wa Tanzania sitaomba ushawishi kutoa wala kupokea rushwa sitaomba kutoa wala kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria sitatoa shinikizo linalo kiuka sheria kanuni taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzitoa katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vizuri nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila udugu utaifa ukanda jinsia urafiki au hali ya mtu nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata nikapata kazi tamko ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya baadhi ya wanafunzi kabla ya kuweka saini ninakubaliana na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za kisheria zinaweza kufunguliwa kwa yangu ndio hapo nitakiuka masharti haya namba sasa mheshimiwa majaji na ndugu viongozi mliowapa mtie saini katika vyapo vyenu na maafisa wa secretariat ya maadili naomba mwe jirani kwa ajili ya kupokea vyapo hivyo ili tuweze kuendelea na hatua inayofuata ndio haunga umeshuhudia hapo eh hudia nimeelewa eneo moja hmm. kwamba ataishi kwa uadilifu ataweka ile picha ya uadilifu akiwa kazini nje ya kazi na hata atakapoacha kazi umeelewa hmm. eh kwa unatoka tena hapo na kama vile ndio maana tunayo tamaduni umesema tangu pale hali kwamba uh, uadilifu unaanzia nyumbani na, na, kwa hiyo kwa sababu vimeanzia nyumbani anapokuja yes, hapa anakula kiapo katika kufanya majukumu ambayo yamepatiwa baada ya kukamilika kwa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma kitakachofuata sasa ni salamu kutoka kwa viongozi wa wili naomba kwa ruhusa yako ni mkaribishe kwanza mheshimiwa jaji mstafu Harold Nsekela kamishna wa maadili atoe salamu zake fupi kwa viongozi walio hapa na bila shaka kwa watumishi wengine wa umma kwa kuwa yeye ndio msimamizi wa maadili kwa viongozi wa umma na baadaye nitamkaribisha mheshimiwa waziri na jaji mkuu karibu kamishna Nsekela Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Jaji Mkuu Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Chief Secretary Waheshimiwa majaji wote mliowapishwa Waheshimiwa 
viongozi wengine mliowapishwa deputy attorney general solicitor general deputy solicitor general deputy director of public prosecutions na viongozi wote tuliopo hapa kwanza kabisa nikushukuru rais kwa kunipa nafasi hii kawaida mimi sio sio msemaji kwenye majukwaa kama haya lakini maada umenipa nafasi hii ninalo neno moja tu hasa kwa waheshimiwa majaji nadhani kama ninakumbuka sawa sawa kuna kifungu kimoja cha katiba nadhani ni moja na saba a au b ambacho kinazungumzia juu ya ambacho kinawapa au kinaipa mahakama kauli ya mwisho ya tafsiri ya sheria nadhani kuna kitu kama hicho kama nakumbuka sawa sawa ninacho waomba nie ndio chombo cha mwisho yani mahakama mliopewa mamlaka ya kutoa tafsiri ya mwisho ya mahakama kama hivyo ndivyo na waombeni sana katika utendaji wenu wa kazi katika kutafsiri sheria mtafsiri vizuri na hiyo ina maana gani ina maana ya kwamba mwe wasomi someni sheria inasema kitu gani na uitafsiri vilivyo maana mkitafsiri vibaya mtaipoteza nchi bunge linatunga sheria lakini wao hawatafsiri sheria nadhani hivyo ndivyo ilivyo executive wao wanapeleka mapendekezo yao ya sheria bungeni bunge linatunga hizo sheria rais ana asenti kwenye hizo sheria lakini kama kukitokea na mgongano wa aina yoyote tafsiri ya mwisho inatoka kwenu chombo cha mahakama na waombeni sana narudia tena katika utendaji wa kazi hiyo mfanye kazi hiyo vizuri msije mkatupeleka mahali pabaya kwa kutafsiri sheria eh sio ovyo ovyo lakini kutafsiri sheria bila kusoma na waombeni sana mwe wasomaji someni halafu mtupe tafsiri iliyo sahihi kwa sababu sisi sote hiyo sheria tafsiri yenu ndio tutakayoifuata mpaka pale ambapo bunge litafanya nini litatunga sheria ingine labda kwenda kinyume na tafsiri yenu hilo ni jambo la kwanza ambalo ningewaombeni labda jambo la pili ni kwa upande wangu kwenye majukumu yangu nilionayo swala zima la maadili maadili sio kusoma tu sheria kwamba inasema hivi au vile maadili ni kuishi kwa maadili na mimi nilitoka huko nilipoingia kwenye nilipoingia nilipopewa hiyo wadhifa kuwa kama jaji jambo la kwanza nilipoteza marafiki wengi sana nao nifahamu mnaelewa hivyo nilipoteza marafiki sisemi kwamba muwapoteze marafiki lakini wachunguzeni hao marafiki mlio nao wengine ni wazuri wengine ni wabaya na washauri hao marafiki wabaya achana nao watawapotezeni marafiki wazuri endeleeni nao hilo ni jambo la, la msingi na kama kuna mambo mengine mlikuwa mnayapenda penda kama mimi mengine nilikuwa nayapenda mengine hayo mambo sio ya maadili achana nayo ujaji ni kazi sio nzuri ina heshima tunaitwa waheshimiwa au mtoka hivi mtoka kutoka waheshimiwa mtoka nje huko kila mmoja wao mheshimiwa jaji mheshimiwa jaji wengine kwa nia nzuri wengine kwa nia mbaya sijui lakini naamini wote watakao wasalimia itakuwa kwa njia kwa nia njema inawezekana wengine wanataka ku build up acquaintance ili anasema ah mimi na kwa 
kwa jaji mgeta mathlani na mtaja mgeta kwa sababu namfahamu vizuri kidogo naweza kuingia tu bila tatizo lolote niangalieni sana na tabia kama hizo hayo ni ya kwangu sisemi kwamba majaji wote wako hivyo hapana lakini nawaombeni sana swala la maadili kwa majaji ni la msingi sana msipokuwa na maadili tukianza kuanyoshea vidole heshima ya wananchi kwenu itaporomoka na maadili tafadhali sana ni chombo cha mwisho ambacho hakiko kinatakiwa kiwe na maadili ya hali ya juu sana hata kama wewe ni kutoka kazini ni kurudi nyumbani alafu Ijumaa unakwenda msikitini au Ijumaa pili unaenda kanisani fanya hivyo mtakushauri ufanye hivyo lakini kama ndio unakwenda kwenye burudani sio mbaya kwenda kwenye burudani nendeni tu lakini mjiangalie hizo burudani mnazokwenda ni burudani za aina gani ningesema mengi zaidi ya hapo lakini mheshimiwa rais najua muda wako hautoshi Nashukuru sana tena kwa nyinyi waheshimiwa majaji kwa kuteuliwa kwenu msiangushe inchi kwa viongozi wengine wa serikali pale mlioteuliwa kazi zenu ni nyeti kuna deputy DPP eh, kuna kazi huko kuna kazi ya kushitaki watu nani usimshitaki nani kashika na madawa ya kulevya je ni tuwe consent hapa au nisitoe consent eh? kuna mambo kama hayo solicitor general na deputy solicitor general nadhani hii ni kazi ni mara nadhani kuna zaidi ya kama miaka 40 nimepita hii hii posti hiyo kuepo nadhani solicitor general wa mwisho alikuwa nani nadhani ni mzee Macbomani nadhani inawezekana baadhi leo mlikuwa mjazaliwa Makibomana alipokuwa solicitor general ndio nilikuwa naanza kazi chambers kama secretary ni ni siku nyingi sana kwa hiyo ni kazi ngeni kwa maana hiyo lakini sio ngeni kimataifa solicitor general ni kazi ikuepo kwa hiyo ni kama mnaianzisha upya ianzisheni vizuri lakini hayo sio ya kwangu nimeisemea tu by the way niangalie vizuri katika utendaji wa wa kazi hii nyingine huko na nyingine deputy eh ni ipi ni deputy solicitor general deputy oh dg a dg ilikuwa hiyo ndio katibu mkuu wa wizara nadhani eh wewe mtawala mkubwa kwa hiyo nakuomba hiyo kazi na ina 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 ina, 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 ina katutawale vizuri kufuatana na sheria kanuni etc etc asanteni sana na watakeni kazi njema kazi kwenye ma, 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 majukumu yenu hayo mambo mengine ya maadili tutaelekezana huko mbele asanteni sana asante sana mheshimiwa jaji mstaafu Harold Sekela mheshimiwa rais kabla sijamkaribisha waziri wa katiba na sheria naomba utambue uwepo wa mkuu wa mkoa Dar es Salaam bwana Paul Makonda Naomba sasa kwa heshima nimkaribishe mheshimiwa waziri wa katiba na sheria mheshimiwa profesa Palamagamba Kabudi karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa majaji wa Rufani majaji wa mahakama kuu Mheshimiwa katibu mkuu kiongozi mwanasheria mkuu wa serikali wakuu wa vyombo vya usalama viongozi wetu wa dini wageni wote waalikwa mabibi na mabwana pamoja na wajumbe wa judicial, judicial service commission mama yangu pale na profesa Mapunda wajumbe wa Judicial Service Commission Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa kujalia uhai 
na kutuwezesha kukutana leo kwa shughuli hii muhimu mheshimiwa rais na Mwenyezi Mungu kuipa kibali ifanyike leo siku ya Ijumaa siku ambayo katika imani zote Islam, Ukristo na Uyahudi Mungu ameitenga na kuikingia hila zote na mabaya yote na ndio siku ambayo Mungu anawakirimia watu neema na wokovu kwa Islam wanafanya ibada leo kwa Yahudi wanajiandaa kuanza sabato na kwa Wakristo na hasa katika kipindi hiki cha kutavu ya Pasaka bado kwa Wakatoliki waanglikana na Waorthodox hamruhusiwi kula nyama Ijumaa na leo ni siku ya mafungo ingawa najua wengi asubuhi chai mmekunywa <laughs> Mheshimiwa Rais nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa uteuzi uliofanya Uteuzi wa majaji mheshimiwa rais is your prerogative is your prerogative kwa kushauriwa na judicial service commission kwa ni kushukuru sana kwa kutumia prerogative yako lakini ni shukuru sana judicial service commission kwa kushauri wewe na wewe katika hao walio kushauri kwa kutumia prerogative yako kuwateua majaji Mheshimiwa Jaji Nsekela amesema lilo kweli. Kazi ya jaji kazi ya kuhukumu si kazi ya kuifakamia wala si kazi ya kuikimbilia. Kazi ya kuiogopa. Ni kazi ikufanye uende ukitetemeka. Kwa sababu mara nyingi nimesema na narudia. Hukumu zote za wanadamu zinarufaa. Kwa sababu wanadamu Hawatendi haki bali wanajitahidi kutenda haki. Hawatendi haki bali wanajitahidi kutenda haki. Mwenye haki ya mwisho na ndio maana hukumu yake haina rufaa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa prerogative yako kwa kushauriwa na Judicial Service Commission. Kama alivyofanya Nabii Daud Umeamua katika awamu hii ya mwanzo na najua istakuwepo nyingine kuzileta mbali mbalimbali rika mbalimbali kama inavyosema Zaburi ya 122 wako watu hapa wa mbali mbalimbali Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais kwa heshima ulionipa nazidi kuwa mnyenyekevu sana Jaji mkuu mwanafunzi wangu Attorney General mwanafunzi wangu tena nimemsimamia PhD Kila naye mtazama na muona Manuel Longopa katika umri mdogo sana malikupa kazi ya kusimamia mradi wa mafunzo kwa wanasheria wa shilingi milioni hamsini kutoka Norway Ulisimamia kwa uminifu mkubwa sana ndio leo mfanya rafiki yangu mkubwa profesa Christian Hans Buge kwa utashi wake atoe fedha ya wewe kufanya PhD kwa sababu lisimamia zile fedha na wale watu kwa uaminifu Mungu akupe nini leo Mustafa Muhammad Siyan katika umri huo mdogo na na hakika leo mama yako na baba yako kule na masakata tunduru furaha yao si ndogo kwa mheshimiwa rais kwa kuwaleta watu wa rika mbari huko ndani umefanya yale aliyoyafanya nabii Daud kwamba katika viti vya hukumu waweke walio wa, wa umri mkubwa umri wa kati na umri mdogo na wale walioingia kwa umri mdogo wajue Mungu anawaandaa kwa mengi ili wawe wa pale kwa muda mrefu wa utunze urithi na wahifadhi mapokeo Mungu awabariki sana katika kazi yenu na mkaisome Zaburi ya 15 na naomba nisirudie leo kwa sababu nimeisema mara nyingi lakini kila mmoja wenu nikimtazama na leo nimeasahau ya waliopata si ngapi amekwisha <laughs> hayo muda wake umepita eh mheshimiwa Bansi na hakika leo mgeta kule 
ule muhogo watauchemsha sana sasa yale ya darasani yale 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 yamepita lakini kushukuru sana mheshimiwa rais sio prerogative na wana, watu wanaweza wasielewe lakini ikiwatazama kila mgeta kwa umri huu angawaonya jaji sekela ameingia kwenye kazi hii katika umri mdogo lakini Mungu huwatenga watu katika umri mdogo na nyinyi muwe kama Yeremia najua bado hamuamini lakini mwiteke mseme mimi niko hapa Bwana ili siku zenu zaidi ya miaka ishirini kama Mungu atawajalia uhai tutakuwa ndani ya mahakama kwa zaidi ya miaka ishirina, tano, ishirina, sita, na mmoja nimehesabu miaka 36 Mungu awajalie yaliyo mengi Mheshimiwa Rais nikushukuru sana kwa kukamilisha mabadiliko katika ofisi ya mwanasheria ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na uniwe radhi niliseme hili Hili ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais mwaka 2016 uliniita wakati huo sio mbunge si waziri ni mwalimu tu na miezi michache nimemstaafu na kamkataba tu kasema kwa dhati kabisa kwamba you need the office of the attorney general to be restructured ili kuweka efficiency na ulikuwa unahangaika kwa nini e, kesi nyingi tuna outsource nini tatizo ndani ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mapendekezo mengi sana mheshimiwa rais tulialeta kwako ulikataa uliuliza ulikoji mpaka hatimaye ukafanya maamuzi ambayo baadaye uliyatangaza katika gazeti la serikali namba 48 49 na hamsini leo sign tarehe 12 Februari mwaka 2018 na, na mti wote akisoma zile recitals za zile GM unayaona kabisa malengo ya mheshimiwa rais ya kuiwezesha tena sekta ya sheria kuwa na ufanisi na kumpa kila mtu jukumu maalum ili kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri zaidi kipindi hiki kimekuwa na muongezeko mkubwa sana wa kesi za madai ndani na nje ya nchi zenye thamani kubwa ya zinazotaka fedha kubwa sana sasa kusema kwa nini kesi nyingi zimeibuka sasa ingawa mambo yatokea miaka mingi nyuma e, na nyingine sasa wanaokuja kuibuka kudai ni wajukuu lakini mheshimiwa rais katika kipindi chochote nchi zetu hizi za Kiafrika zinapochukua maamuzi ya kufanya maendeleo makubwa na yatakayo dumu miaka mingi hujuma pia huongezeka hila pia huongezeka ili kupunguza kasi ile ya maendeleo wakati tunaweka jiwe la msingi la awamu ya pili ya ujenzi wa standard gauge railway pale humwa lilipokuja lile kasha la la concrete lenye majina ya watu walio shiriki kujenga standard gauge railway ambayo limechimbiwa pale. Labda watu wengine mheshimiwa rais watakuwa hawakuelewa. Reli inayojengwa kwa maamuzi yako itadumu miaka mia mbili, miaka mia mbili hamsini. Wakati sisi sote tumepotea kabisa katika uso wa dunia huu hii. Na wale ambao hatukutenda mema, hatukumbukwi ila Mwenyezi Mungu ametukirimu mbinguni. Na kwa wale tuliotenda mabaya tunakumbukwa kwa sababu hatukufanya vizuri lakini wengine tutakao tumesahaulika reli hii ya kati waliojenga wajerumani ukienda kwenye vitabu maengineer waliofanya design ya reli majina yao yapo lakini ukisoma vile vitabu wajerumani wanaeleza masabea wao wengi waliowatumia walikuwa ni wa makonde sababu wa makonde walikuwa wanafundishika haraka sana na labda ndio maana wanachonga vinyago kwa hiyo haraka sana e, wanaona njia lakini majina ya wale wa makonde wale masavea hatuyafahamu. Wapagazi walikuwa wangoni na na na, na waha. Lakini wangoni wale na waha wale waliobeba yale mataruma ya reli majina hatuna. Lakini na hakika miaka ijayo miaka mbili ijayo watakaofika pale humo na kufukua lile shimo watajua watu waliojenga standard gauge railway ambao wataikuta bado inafanya kazi. Sasa nyakati kama hizo pia e, kesi huja ili kurudisha nyuma ilo jukumu la maendeleo. Na kwa sababu hiyo mheshimiwa rais ndio maana uliamua 
kwamba sasa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iwe restructured ili kila mtu apewe jukumu la kusimamia. Kwa hiyo kwenu ningependa kusema kwamba nyinyi nyote mna common responsibility. Attorney General, Deputy Attorney General, Solicitor General, Deputy Solicitor General, DPP na Deputy PP. Lakini with distinct accountability. Common responsibility but with distinct responsibility. Accountability. Na kweli kama alivyosema Judge Sekela, ofisi ya Solicitor General ilikuwepo. Mzee Mark Bomani. Na Attorney General Brown alipoondoka na mwalimu alipomteua Mzee Mark Bomani kuwa Attorney General. Bunge lilipitisha sheria Act number 11 of 1966, an act to make provisions for the transfer of the duties, powers and functions of Solicitor General to the Attorney General. Na mwalimu alisign na sheria nayo. Kwa hiyo alitransfer. Na nimeuliza wazee kwa nini alitransfer? Alipata tabu ya kupata replacement ya mzee Bomani. Akamwambia basi na transfer fanya yote mawili. Lakini alimpa ma assistant attorney general wa tatu. Bob Makan, Joseph Sindi Warioba na Arnold Kileo. Lakini sasa mheshimiwa rais baada ya kipindi chote hicho na changamoto hizi umeona vyema kurudisha tena nafasi ya solicitor general. Na kwa sababu muda si rafiki tutakaa baada ya hapa ili kwa pamoja kuzipitia hizi instrument ili mjue majukumu hayo lakini narudia mna common responsibility lakini distinct accountability na kwa nyinyi naombea sana Mwenyezi Mungu na mkaisome zaburi ya 37 hasa aya ya 27 paka aya ya 29 itawasaidia nini zaburi ndefu ina aya 40 mkiweza mzisome zote lakini some aya ya 27 mpaka ya 29 mkijua kwamba kama alivyosema e, judge Nsekela mmepewa jukumu la kujitahidi kutenda haki na ili muweze kujitahidi kutenda haki mjiepushe na uovu mtende mema na mkifanya hivyo mtafanya vyema katika nyinyi ambaye sikumfundisha ni Ali Saleposi lakini Ali Saleposi fahamu vyema sana kwa mwanafunzi wangu mpendwa mno Abdala. Na leo dada yangu Mwajabu na kaka yangu Salem nisamee. Kuna siku Abdala alikuja nilikuwa namsimamia masters. Paka saa moja usiku. Niliingia hofu. Ambia Abdala, basi ngoja niwapigie dada yangu na kaka yangu waje kuchukua sema ah mimi na hali hatuna matatizo. Na, na nadhani niseme mengi mnaelewa. Na kweli kipinda hicho ondoka mpaka aliponipigia simu nilikuwa salaha. Lakini nilijua wewe Ali na Abdala Mungu pia amewatenga kwa yaliyo mema. Na jana Abdala amemtumia ujumbe. Na huo ujumbe e, nitausema kwako baadaye. Lakini Mungu amekutenga kwa kazi nzuri na akusaidie katika majukumu yako. Pamoja na Julius Clement Mashamba, wanafunzi wangu mzuri sana wa jurisprudence, tumebishana mara nyingi ingawa sasa hakuna ubishi tena. <laughs> Maana tumeingia katika tamasi nyingine. Mheshimiwa Rais ni kushukuru sana kwa kutumia prerogative yako vizuri. Ni washukuru tena Judge Service Commission kwa kufanya kazi nzuri ya kumshauri Rais. Ni kushukuru Judge Mkuu kwa kumshauri Rais Libo Vyema. Ni kushukuru Chief Secretary sababu ndio mkuu wa utumishi kwa ushauri uliowezesha hivyo. Lakini na vyombo vingine vinavyohusika. Mheshimiwa Rais, na kushukuru sana. Nanyi nyote na washukuru sana. Asante sana mheshimiwa waziri wa katiba na sheria. Mheshimiwa rais naomba sasa ni mkaribishe mheshimiwa jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Hamisi Juma. Mheshimiwa jaji mkuu karibu. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Magufuli. Mheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani mliopo, mheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, mtendaji mezoea mtendaji mkuu wa mahakama, Katibu Mkuu kiongozi, viongozi, vyombo vya ulinzi na usalama na wananchi wote na viongozi wote ambao wamehudhuria. Mheshimiwa Rais, neno langu la kwanza ni shukrani kwa kutimiza jukumu lako la, la kikatiba ulilopewa 
kwa kutupa nguvu mahakama kuu ili tuweze kufanya kazi zetu za kikatiba leo tumepata kumi tulikuwa tumepata vile vile na wawili jumla ni kumi na wawili kwa hiyo si haba tunashukuru sana kwa kutekeleza ilo jukumu lako la kikatiba vile vile nimgependa kukushukuru kwa kutimiza wajibu wako mwingine wa kikatiba wa kuwapisha maana jaji hawezi kufanya kazi ya ujaji kabla ya kuapishwa kwa hiyo baada ya kitendo cha kuapishwa hawa ni majaji kamili na katika mahesabu ya mahakama ya mzigo wa mashauri ndio zawadi ambayo tunawapa mzigo wa mashauri umeshuka kutoka mashauri 535 kwa jaji mmoja hadi 460 kwa hiyo mtakapotoka ndio zawadi ambayo tujitarishe kubeba na mzigo huu mheshimiwa rais ni mzito kwa sababu mahesabu yetu yanaonyesha wastan wa uwezo wa jaji mmoja ni kusikiliza mashauri 178 kwa mwaka lakini sisi wenyewe tumejiwekea kiwango cha mashauri 220 kwa mwaka sasa wekeni tu picha ya kazi ambazo zinawasubiri na majaji wengine wa mahakama kuu wanafurahi sana 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 kwa ujio wenu jambo lingine ambalo ningependa kuwapongeza waheshimiwa wajaji wapya ni kwamba wote mna sifa zote za kikatiba mna sifa zote ambazo katiba imetoa na hakuna hata mmoja wenu ambaye aliomba kazi ya ujaji mfumo wetu mnapendekezwa na wanasheria wenzenu hakuna hata mmoja aliomba na wengi wenu hamkujua kama mlikuwa katika mchakato ambao ulianza miaka miwili, miaka miwili na nusu uliyopita na niwakumbushe tu neno ambalo mwalimu Nyerere alisema walivyokuwa kizungumzia katiba hii katiba ya jamhuri wakati ule Tanganyika ilikuwa inatoka katika mfumo wa katiba ya uhuru ya mwaka moja kwenda katika katiba ya jamhuri ya mwaka mbili na kipengele cha mamlaka ya majaji wajumbe wale jikoo walilizungumzia sana na walikuwa na hofu wakisema kwamba tunampa jaji mamlaka makubwa sana tutamdhibiti namna gani akishindwa kazi tutamdhibiti namna gani maadili ya kishuka kwa nini tusiwe na mfumo wa uchaguzi wa miaka mitano mitano kama wabunge lakini mwalimu Nyerere aliwakumbusha akasema kwenye nafasi za umma unaanza kwa kumwamini kwa hiyo tunaamini kwamba nyinyi wote mna sifa zote za kuweza kufanya kazi za ujaji na kitu ambacho kinabaki sasa ni nyinyi kuthibitisha na niwaambie tu ukweli ni kwamba katika maisha ya jaji kila siku unapimwa unavyoishi unavyoendesha mashauri yako unavyochelewesha kesi zako unavyozikamilisha kwa haraka mwananchi wa kawaida anakupima wanasheria wale watakupima jamii itakupima hukumu zako zitasomwa watakusema watakukosoa kwa hiyo hayo ndio maisha yako ambayo pengine baada ya mwaka mmoja mtaanza kupata majina ya bandia wengine wataitwa majembe wengine wataitwa vichwa wengine wataitwa mashine lakini wengine wataitwa mabomu kwamba wameshindwa kufanya kazi kwa hiyo jamii imewapa dhamana ambayo muendelee kuilinda na uwezo ambao tume pamoja na wale waliopendekeza wameona kwamba mnao lazima mthibitishe kwamba mnaendelea kuwa nao Mheshimiwa Nsekela amezungumzia jambo ambalo ni muhimu sana kulizingatia ambalo ibara 
ya moja na kumi ibara ya a ni namna gani jaji anaweza kuondolewa ujaji katiba inawalinda sana lakini kuna vipimo ambavyo mkishuka tume inaweza kuanza kuwa kutafuta namna ya kuwaondoa na wote mnajua kwamba umri wenu mtafanya kazi miaka 20 25 kwa hiyo lazima tuwe na uwezo huo huo ambao tu, tunao. Lazima uwe katiba inasema uwe na uwezo wa kufanya kazi za ujaji. Na kazi za ujaji sio kuairisha kesi. Sio kutokutoa uamuzi. Sio kuongeza mlundikano wa mashauri. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana na katika mazungumzo ya tume wanasema hilo ni eneo ambalo wanataka kuanza kuli, kulitumia tumekuwa tukikaa zaidi tuka, tunaangalia e, tabia na maadili lakini sasa wanasema ni vizuri tuigie katika kuangalia uwezo wa kutoa mashauri mheshimiwa Nsekela alizungumzia maadili na maadili ni tabia na mienendo yako nje ya mahakama hata ndani ya mahakama ulevi lugha kudai kile ambacho ustahili stahiki yako stahiki yako inajulikana kisheria unadai zaidi dharau dharau kwa kwa wenzako dharau kwa wafanyakazi wa chini kulalamika lalamika hivyo ndivyo tabia vya ambavyo vinakera kwa maana wa kawaida vinakera sana lakini vikizidi vinaweza kupelekwa mbele ya tume na ibara hiyo hiyo vile vile inazungumzia tabia au mienendo ambayo haiendani na sheria inayosimamia maadili kwa hiyo mheshimiwa nsekela na tume ya maadili kila mwaka wanatuangalia na ana akiba kubwa sana ya taarifa zetu kuhusu maadili anaweza kufikia kiasi kwamba akaiomba tume kwamba maadili hapa inabidi hatua ichukuliwe kwa hiyo ni maeneo ambalo ni vizuri tujiadhari na amezungumzia kwamba tufuate sheria tusimamie sheria bila upendeleo kwa haki lakini katiba inatukumbusha tusivunje sheria kwa wale ambao wanaendesha endesha magari tuwe waangalifu kwa sababu dhamana police constable vile vile amepewa mamlaka kama wewe ukivunja sheria ana ana mamlaka vile vile ya kuchukua hatua na jaji anapochukuliwa hatua siji tutampeleka mahakama ipi jambo lingine nadhani kwenye ujaji ni kuna mambo mengine ya kibinadamu ambayo mara nyingi tunapata sana malalamiko ambayo yanaweza kuwa yanakera wananchi wa kawaida jaji ana mamlaka makubwa sana kuna mambo mengine kama kuchelewa kesi inaanza saa tatu ukali uliopitiliza kwa mawakili kwa wadawa vitu kama hivi ni vizuri tuachane navyo kwa sababu wananchi wanatuona kwamba sisi ni viumbe ambavyo ni tofauti na mambo mengine vile vile majaji mheshimiwa msekela vile vile amegusia ni watu muhimu sana katika mfumo wa nchi yetu bunge linatunga sheria kazi yetu kutafsiri lakini sisi sote tuna lengo moja la ustawi wa mwananchi mara nyingi zile sheria zinapotungwa zinalenga katika ustawi wa wananchi tunapojisomea sheria vile vile tusisahau kusoma mazingira yanayozunguka sheria mazingira yanayozunguka katika sheria pengine yapo kwenye malengo ya maendeleo ya taifa 2025 mipango ya maendeleo kwa sababu yatakuwezesha wewe kuelewa kwamba taifa linakwenda wapi na wewe unaweza kusaidia kiasi gani katika tafsiri ya sheria kuhakikisha yale malengo yanafikiwa kwa hiyo kweni wasomi amewakumbusha 
tusome mambo ya Tanzania vile vile tusome mambo mengi sana ya dunia inayotuzunguka kwa sababu kwa umri wenu nyinyi mnatoa picha ya Tanzania ya miaka 2025 ijayo ambayo sisi hatujui itakuwa ni Tanzania ina gani sasa tutawategemea nyinyi ambao ndio mtakuwa na dhamana ya wakati huo kwa hiyo ni vizuri muhakikishe kwamba sheria zinafika katika maeneo ya hayo tunayotaka kuna eneo lingine ambalo linazungumzwa sana kwa bahati mbaya huwa alipatiwi ufafanuzi utaratibu wa kuwapata majaji wa mahakama kuu sio utaratibu mwepesi na mnaweza kutoka hapa watu wakaanza kuwa wanatoa taarifa ambazo sio sahihi na ningependa niwaeleze utaratibu ambao ulitumika ili tusiwe tunasoma tu kwenye mitandao na kuona kwamba ule utaratibu haukufuata kila nchi ina utaratibu wake wa kupata majaji kuna nchi nyingine mwanasheria mkuu ndio anapeleka majina kwa mheshimiwa rais wanakuwa majaji kuna nchi nyingine wanafanya kampeni ya uchaguzi na kila baada ya miaka mitano unachaguliwa sasa sisi tuna utaratibu ambao ni tofauti kidogo kitu cha kwanza kinachofanywa na tume pale ambapo kuna kuwa na nafasi pengine kumi au ishirini ya majaji kinachofanywa ni kuwaomba wadau wa sheria nchi nzima in confidence watupe majina ya watu kutoka taasisi zao au kutoka taasisi zingine ambao wanadhani wanakidhi matakwa ya, ya katiba na ambao wanaweza kufanya kazi za ujaji na wadau hawa ni mahakama majaji wa mahakama kuu na majaji wa mahakama ya rufani huwa wanaulizwa wanaleta majina yao na sababu zao kwa siri ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni mdau muhimu analeta taarifa na jina ofisi ya DPP ni mdau muhimu anapendekeza vio vikuu ni chimbuko la kupata majaji wizara taasisi za umma zenye wanasheria zote hizi chama cha wanasheria Tanganyika vile vile huwa wanaombwa na wanaletwa kwa hiyo majina yanapokelewa ni mengi sana na kwa sasa tume ya utumishi wa mahakama ina database ya wanasheria wenye sifa wengi wengi sana wengi sana wana sifa ambazo tumepata kutoka kwa wadau na tunapo tunapoomba majina kutoka kwa wadau kwanza ni utaratibu ambao unafanyika kwa usiri mkubwa kwa usiri kwa sababu hatutaki watu waanze kufanya kampeni kwa sababu unaaminiwa na unateuliwa unapendekezwa kwa tume tunasema kwamba wawe na vigezo vya katiba ueleze uwezo wao ubobezi wao wa kisheria maadili yao watueleze kama wameshafanya kazi yoyote ya kisheria maandiko yoyote hukumu zozote ambazo wameandika wasifu wao uraia wao na vile vile huwa tunawaonya kwamba mahakama sio sehemu ya kutupa watu ambao hawahitajiki huko kwa sababu anaweza kuwa mtu pengine ahitajiki kule waswahili wanasema wanakupiga teke la kukupandisha juu anahamisha tatizo mahakamani kwa hiyo huo ni utaratibu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu sana nimeukuta na umekuwepo kwa muda mrefu sasa baada ya hatua hiyo mwaka jana mwaka 2016 kwa mara ya kwanza tuliona ipo haja ya kupanua wigo wa kupata mapendekezo ndio maana magazeti yalitangaza tukawaambia kwamba kama mtu mwenyewe anajiona anafaa ana sifa zilizotajwa basi ajipendekeze ye mwenyewe majina vile vile yakaja lakini utaratibu huu kwa bahati mbaya ulitafsiriwa vibaya watu walidhani majaji saizi wanatoka magazetini na kuna wengine walikuwa wanazunguka na kusema 
majaji wanatoka magazetini lakini haikuwa hivyo ilikuwa tu ni kupanua wigo wa kupata wale wanaopendekezwa ili tume iweze kufanya kazi yake vizuri zaidi baada ya hapo ni mchujo mchujo unafanywa na kamati ndogo ya tume ni mchujo ambao umefanya kazi yake kwa ufanisi mkubwa ili kujiridhisha baada ya hapo na katika mchujo vile vile kuna wengine wamefanywa interview oral maswali wakaulizwa na kujibu baada ya hapo ni majadiliano sasa ya tume kujiridhisha na kutoka kwa tume tunachokifanya ni kupeleka kwenye mamlaka ya uteuzi ambaye ni mheshimiwa rais mheshimiwa rais naye ana utaratibu wake wa kuweza kujua uwezo maadili kupitia viombo vyake mbalimbali mbali, na baada ya hapo ndio uteuzi kwa hiyo ukiona huu mfumo wetu mimi sioni una dosari yoyote na kuna kamishna mmoja alinambia alio, aliwahi kukutana na watu kutoka nje wakasema huu mfumo wetu ni mzuri zaidi kuliko katika mfumo wa nchi nyingine kwa sababu huu mfumo wetu ni shirikishi sio mahakama peke yake mahakama inafanya kazi zake wadau wanafanya kazi yao na vile vile executive vile vile wanafanya kazi yao kwa hiyo ningependa kuhakikishia tu kwamba nyinyi mmechujwa katika screen ambayo ni muhimu na mlondikano wa kesi tunao mahakamani na tafsiri yetu unapopewa shauri ukikaa nalo baada ba, zaidi ya miaka miwili tayari ni mlondikano na utaanza kufuatwa fatwa kwa hiyo mtakapokabidhiwa mizigo yenu hakikisheni kwamba hamtajutajwi kwa ku, kwa kutunza mlundikano kuna kesi ambazo zina public interest kesi za kodi mheshimiwa rais amekuwa akitukumbusha kila mara kuna kesi za aina fulani anafuatilia kesi za kodi kama unashughulika na kesi za kodi hakikisha zinatoka mezani kwako mapema usije ukawa unafuata ufuata sasa swala la budget ningependa kusema halina tatizo kwa sababu baadhi ya watu walinitumia taarifa kwamba kulikuwa kuna taarifa zinazunguka kuhusu budget ya mahakama kushuka. Mheshimiwa Waziri ningependa kukushukuru sana kwa hili kwamba clips hizo hazina ukweli. Hazina ukweli na maswala ya budget mzungumzaji mkubwa wa mambo ya budget ni waziri au mtendaji mkuu wa mahakama. Ukimkosa mtendaji mkuu wa mahakama kuna watendaji wakuu wa mahakama kuu kuna msajili mkuu hao ndio wanakupa taarifa sahihi usiamini soma kwenye mitandao msikose kusoma someni lakini kama unataka kuamini kuna vyanzo ambavyo utapata taarifa ambayo uiamini vile vile swala la mishahara ili ni swala la tume na tume imefikia hatua nzuri sana na ningependa kuandika waandishi wa habari watafute muda waongee na mtendaji mkuu wa serikali atawapa taarifa zaidi kuhusu hatua tuliyofikia katika mishahara kwa sababu kwenye mitandao mwaka jana tuliambiwa majaji walipi kodi na kuna baadhi ya majaji walinitumia message kuta, walipiga mahesabu wakaona kama walipi kodi wamekuwa kikatwa hela nyingi mwingine akasema kumbe nitanunua nyumba nikirudishiwa kumbe majaji wanalipa kodi kwa hiyo hizi taarifa ambazo hazitoki kwa watu wahusika mzisikilize lakini mzipime na taarifa kutoka ndani ya tume kwa kuhusu budget ningependa kushukuru mheshimiwa rais budget yetu mwaka huu haijashuka budget ya 2017 2018 tulipata bilioni 125 mwaka huu budget uliopitisha tumepata bilioni 141 ongezeko la asilimia 12 sasa kushuka sijui ni kugeuza zile tarakimu sijui 
Kwa hiyo kisingi, atuna kisingizio cha kutokamilisha mashauri. Kibajet tuko sawa kabisa. Swala lingine ni bajeti ya maendeleo. 2017-2018 tulipata bilioni kuminanane. Bajet ambayo imepitishwa juzi tumepata bilioni 35. Ongezeko la bilioni 17. sasa kushuka huko sijui kumeshuka wapi pengine waandishi wa habari wakipata nafasi ya kuongea na mtendaji mkuu wanaweza kujua wapi pameshuka pa na kama kuna maelezo yote lakini fedha ambazo nimepata taarifa rasmi hazijashuka na kitu ambacho tungependa kushukuru sana ni fedha za maendeleo budget ya maendeleo ambayo ndio muhimu sana hali ya mahakama za Tanzania sio nzuri na tuna mipango ya muda mrefu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahakama za kutosha na, na kila e, na, na, na masuala yote ambayo yatafanya utoaji wa haki upatikane katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wananchi ningependa kuwa kuomba mnapotaka kupata taarifa za mahakama pateni taarifa rasmi kutoka kwa wahusika msiokote yokote taarifa kutoka mitandaoni. Mwisho kabisa ningependa kuwatakia walioapishwa, majaji, vile vile wanasheria kazi nzuri na pengine nisome tu kitu kimoja alicho Pengine niseme tu kwamba tunaombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba awape mwanga ili muweze kupata kufanya kazi zenu kwa umakini zaidi. Na waheshimiwa majaji kuanzia leo mnapimwa. Na baada ya mwaka mmoja tutaanza kupata majibu. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Asante sana mheshimiwa jaji mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma kwa ufafanuzi wako. Na tunakushukuru zaidi sisi wa mawasiliano kwa sababu wachambuzi na waandishi wa taarifa wamekuwa wengi. Ufafanuzi kama huo ni muhimu na tupunguzia kazi. Asante sana. Mheshimiwa Rais kitakachofuata sasa ni picha ambazo tutapiga pale nje na nitaomba mara baada ya kukamilika kwa baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka huko ndani basi wengine haraka haraka twende sehemu ya kupigia picha ili Mheshimiwa Rais asiwasubiri atakaopiga nao picha Mheshimiwa Rais tumefikia mwisho asante sana na tunashukuru sana kwa kuendesha zoezi hili asante sana um, mtazamaji na msikilizaji wa TBC Taifa Mheshimiwa Rais ana eno la kuzungumza katika hadhira hii ya leo kabla ya tukio la kipindi sheria ndogo kabodi Mheshimiwa Jaji Mkuu Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi Mheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa na majaji wa mahakama kuu Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Mtendaji mkuu wa mahakama jaji kiongozi Makatibu wakuu waliopo hapa AG DPP control and auditor general na ndugu viongozi wote mlioko hapa salamu aleikum tumsifu Yesu Kristo Mheshimiwa viongozi nilikuwa nimepanga nikae kimya na kwa kweli leo sikutaka kuzungumza chochote lakini nimeona niseme angalau maneno mawili tu Napenda nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wateuliwa wote. Kazi ya kumteua jaji ni ngumu. Ni ngumu sana. Hasa unapomteua ukijua baada ya kumteua baadaye atakuhukumu. <laughs> Lakini kazi hii ni ngumu na mimi nashukuru sana tume ya mahakama pamoja na mheshimiwa jaji mkuu 
na mheshimiwa waziri wamenisaidia sana pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa assessment zao majina yalikuwa mengi yalikuwa mengi tu mengi tu sana lakini wao wanazungumza wanaoitwa ni wengi wanaochaguliwa wachache na mimi napenda ni mshukuru Mwenyezi Mungu ninaamini kupitia kwake nimechagua majaji wazuri na watendaji wazuri kwenye mahakama zetu Unajua ni vigumu sana Mheshimiwa jaji kama yule wa Tunduru miaka yake ni arobaini Unapoamua kumteua jaji ana miaka arobaini na aje akastaafu labda baada ya kuwa jaji wa mahakama ya rufaa maana unajua ni miaka ishirina tano katika miaka ishirina tano ni lazima uwashumu kwamba atakuwa jaji mzuri akiharibika hapa katikati hata ulie mteua kuwa jaji unasikitika kwa hiyo nataka kuhakikishia ninyi kumi wote mlioteuliwa mmechujwa kweli kweli wako wenzenu wengi tu wameachwa na wengine nilikuwa na wafahamu tu kwamba huyu hafai jaji ke, na futa tu jina lake wala siliangalia mara mbili mbili <coughs> unakuta labda jana yake amekutukana sasa saa tatukana hata watakao kuwa na pere kwa mahakamani unajua huyu hafai tu kwa hiyo mimi nawapongeza sana kwamba ninyi mmekuwa majaji kikubwa kazi ya ujaji ni ngumu unapoona wakina jaji bwana mpaka wamestaafu kazi ya ujaji inahitaji kumtanguliza Mungu ukimweka Mungu mbele katika kutoa maamuzi yako utakwama na wala hutashindikana kwa hiyo ni waombe sana mimi waheshimiwa majaji wapya mlioteuliwa. Mkamtangulize kwanza Mungu. Mkatende haki. Kwa sababu kisha mtanguliza Mungu utatenda haki iliyo ya kweli. Mtapata majaribu mengi. Wapo watu hata sasa hivi si ajabu wamewaangalia wanajiandaa kuwapa rushu mtaletewa majaribu ya kiraina na ndio maana nimesema mkamtangulize Mungu katika hukumu zenu lakini pia mkaitangulize Tanzania <coughs> kwamba ninyi ni wa Tanzania na mna jukumu la kuisaidia Tanzania kwenda mbele. Ukishaitanguliza, ukamtanguliza Mungu na ukatanguliza Tanzania, hamtakwama. Kwa sababu utajiuliza kwamba mimi nina wajibu gani katika nchi yangu? Mtaletewa kesi zingine za dhuluma tu, za kuwadhulumu watoto maskini wa Tanzania hapo ndio busara za kimungu zinatakiwa zikatumike mtaletewa kesi ambazo mtu mwingine anadhulumiwa tu labda mjane au mtu maskini kwa sababu anayeshtakiana naye ni mtu mwenye pesa mkimtanguliza Mungu na mkaitanguliza Tanzania mtaamua vizuri sasa hivi tuko kwenye vita ya uchumi. Vita ya uchumi ni mbaya. Ni kama kuomba uhuru. Na ndio maana umemwona mheshimiwa jaji mkuu hapa. 
ametoa mifano kwamba katika yale yaliyokuwa yanazunguka ni kwamba bajeti ya mahakama imeshushwa chini fedha za development zimeshushwa chini kwa hiyo kuna wasemaji wa wizara wengi na nilimsikia mmoja mwingine anasema mishahara yenu midogo ijia na waombea mishahara kwa hiyo challenge hizi mtazipata na ndio maana ninawaomba waheshimiwa majaji mkamtangulize Mungu mkaitangulize Tanzania mimi kwa imani yangu ninaamini nimeteua watu wenye qualification zote na wenye maadili mazuri sana ninaamini hilo nimecheki kweli historia zenu nimeangalia kweli kweli kwa sababu sikutaka nifanye kosa kila mmoja kila mmoja mgeta wewe nimeangalia sana ulikuwa msajili yote nafahamu kwa hawa wengine solicitor general assistant au deputy solicitor general deputy dpp na deputy ig uchambuzi ni huo huo ambao umefanyika wewe makaro mimi sikujui sura nimekuona leo lakini faili lako ninalo lote ulivyokuwa PCCB ukifanya kazi yako vizuri wakakufrustrate kule wakakutupa mahali pengine huko uko tupwa tena ukatupwa mahali pengine kwa sababu ulikuwa unakuhamisha lakini si PCCB ya Valentino ni PCCB ya kabla ya Valentino hajateuliwa na bahati nzuri katika recommendation ni mmoja aliyekurecommend vizuri ni pamoja na Valentino lakini ile PCC nyingine ile ili kushughulikia kweli kweli <laughs> kwa sababu wewe ulikuwa ni prosecutor mzuri na kwa sababu hiyo ushauri wa wataalamu na wengine nikasema goja tukubebe sasa tukupeleke kwenye ofisi ya DPP ili ukakombine knowledge yako ya takukuru uka strengthen ukamsaidie DPP katika kuwapeleka watu mahakamani lakini katika structure ya sehemu hiyo kama walivyozungumza mheshimiwa waziri tumeona tubadilishe kwa makusudi tumekaa zaidi ya miaka 40 tukiwa hatuna solicitor general natangia hapo leti ya serikali kushindwa imekuwa ni kubwa mno na ubaya ulivyokuwa unatokea panapotokea kesi yenye pesa anatafutwa mwanasheria alipwe pesa na mwanasheria huyu anatoka nje zipo kesi ambazo tumelipa euro milioni saba na bado tumeshindwa na ndio maana profesa nilianza kumuuliza nilipoingia hapa nikasema kwa nini serikali tu kila siku inashindwa kwa nini kama tuna ofisi ya IG na ya wanasheria wazuri kwa nini tena ukachukue kampuni ya wanasheria kwenda kutetea harafu kalipe pesa na baadaye kesi mnashindwa kwa sababu baadaye huyu aliyekwenda kumchukua kama ametoka ofisi ya IG na yule aliyechukuliwa 
wanakwenda kukorudi pamoja zile evidence ambazo ni za muhimu hazipelekwi mahakamani na majaji hawa sa nyingine huwa wanashangaa kwa sababu nilishamuuliza jaji mkuu kwamba anakuja mwanasheria wa serikali kuja kutetea halizungumzi hilo linalotakiwa kuzungumzwa paka kesi na shindo na wanatoka kule wanazungumza majaji wamekula rushwa kumbe wao ndio wamekula rushwa hawakupeleka hicho kipengele kwa makusudi kuzungumza ndio mchezo umekuwa ukifanyika mtetezi wa serikali na advocate mwingine aliyechaguliwa wa uraiani wote wanatengeneza michuzi na michuzi inatengenezwa katika kulingana na uzito wa dili mtaona kwenye kesi zitakazoanza kusikilizwa za uhujumu uchumi mtaona wanasheria na ma advocate watakavyokuwa wanajaa kwenye mahakama huko subirieni Kwa hiyo baada ya kupata ushauri mzuri tukaona tuwe na solista general. Katika kufanya all the assessment ndipo wakapatikana Dr. Mashamba. Nikasema lakini vijana hawa wataweza kwa sababu sa nyingine vijana ni ni, ni risk taker. Ushauri niliyoupata kwamba vijana wa sasa hivi wanaipenda Tanzania na wako committed ni wazalendo zaidi basi ndio maana solicitor general dr Mashamba ateuliwa msaidizi wake dr Posi yupo msaidizi deputy AG dr Nani juu yupo na umezungumza hapa alisimamia ali mradi wa milioni miangapi? Milioni 350 hakula hata senti tano na kweli unamuona tu hajara <laughs> <laughs> na huo ndio uzalendo wenyewe mimi ninachokihitaji katika nchi yetu Tanzania lazima tuipeleke mbele na tukiipeleka mbele kwa utanzania wetu tutafanikiwa mno. Tuko kwenye best track. Na kama alivyozungumza mheshimiwa jaji mkuu hapa kuna ugonjwa tumeupata Tanzania wa kufikiri kila kinachoandikwa kwenye mitandao ni cha ni cha ukweli. Sasa sifahamu huu ugonjwa umetoka wapi? lakini ni kwa sababu hii mitandao hatui control sisi wako huko wenye mitandao yao wao interest yao ni kutengeneza business they don't care consequences mtakazo zipata na ndio maana mkienda kwenye nchi kama china sina uhakika kama wana google na whatsapp za aina hii tulio nazo sisi na ndio maana kila mmoja anapojifikiria ana post chochote Nilikuwa nasoma soma baadhi ya mambo mengine wanasema serikali imeiba trioni moja pointi tano siku moja nikampigia <coughs> control and auditor general kwamba mbona kwenye ripoti yako ulionisomea hapo ikuru hukunieleza huu uizi wa trioni moja pointi tano kwa sababu ungenisomea hapo siku hiyo hiyo ningefukuza watu kama nimefukuza wakurugenzi watatu siku hiyo hiyo kwa sababu ya hati chafu hawa wa trioni moja pointi tano uliwaficha wapi <coughs> nimejaribu kusoma kwenye ripoti yako nimeperuzi everywhere sioni mahali palipoandikwa zimepotea trioni moja pointi tano profesa Asad akanambia hakuna kitu kama hicho nikamuuliza katibu mkuu akasema hakuna kitu kama hicho hakuna hera trioni moja pointi tano iliyoibiwa na serikali lakini kwa sababu ya uhuru wa mtu kuandika chochote na mimi nikacheka tu nikasema ah hata ndege tuliambiwa ni mbovu 
nini nini ni kibovu ni kawaida ya uhuru huu na bahati nzuri control ndio ta general yuko hapo kwenye ripoti yako kuna hela tumeibiwa trilioni moja pointi pointi tano e, sema kabisa bana waseme tume 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 tumeibiwa tume trilioni moja pointi tano hakuna mambo na mlewe mheshimiwa rais basi asante bana ka au katibu mkuu kuna trilioni moja pointi tano zimeibiwa Unasema hapana mheshimiwa rais. Hazina tupo salama. Lakini mtu anaandika na anajenga unamuona anazungumza bila hata aibu. Na wala hata wamuogopi Mungu. Na kwa sababu ya hii mitandao mtu ana posti chochote anaainisha hiyo na anawaaminisha watu. Kwenye ripoti hakuna yani mimi ningempata wanamna hiyo hata kama angekuwa waziri siku hiyo hiyo angeondoka natafuta hela alafu ziwe zinaibiwa hapo there's nothing nika check hiyo ripoti ya control dot hamna lakini watu bila aibu wanaaminisha lakini of course ninafahamu ripoti ya control dot general huwa inajadiliwa kwenye PAC wabunge watajadili wataona lakini ninachotaka kuzungumza mheshimiwa jaji mkuu haya unayoyapata wewe na wewe ni jaji sisi serikalini huku tunayafesi sana hasa inawezekana labda kwa sababu hapa nazungumza na wanasheria <coughs> ifike mahali sasa tuanze kuwa tunazitumia sheria zetu ukishapotosha umo wa Tanzania milioni 55 efekti yake ni kubwa mno madhara yake ni makubwa we may take it simple lakini madhara yake ni makubwa aliandika ripoti ya control and auditor general yuko hapa lakini wanamkoti tena professor yeye yeah, anasema hakuna hichi kitu kama hicho lakini sasa hivi ukiuliza watu wameshaaminishwa hivyo. Hasa ni matumaini yangu katika sheria hizi. DPP yupo. Deputy DPP yupo. Solicitor General yupo. Dokta tena umesomea haya haya. Naibu Naibu wake yupo tena mpiganaji mzuri wa haki za binadamu nafikiri atasimamia hata haki za watanzania wengine ikiwepo na haki za serikali majaji na ninyi mpo nina uhakika kesi kama hizi zikija mtazishughulikia haraka haraka ninachotaka kuzungumza ni nini mheshimiwa jaji mkuu ni lazima tutangulize kwanza maslahi ya nchi yetu. Inawezekana wakawepo watu wanakuchukia wewe jaji mkuu. Au wanamchukia waziri. Au hata wananichukia mimi. Lakini chuki hii tusipeleke kwa Watanzania. Nchi hii kiharibika. Hakuna atakaye baki salama. yupo Tunaweza tukawa tunafikiri ya, tuko pembeni lakini consequences zake ta na side effect yake ni kubwa mno Weza development uliambiwa zimeshushwa mwaka jana zilikuwa nane kwa hiyo inawezekana mwaka huu zilikuwa chini zaidi umezungumza ni na 30 na ngapi 35 bilioni kutoka bilioni nane Kutoka bilioni nane paka bilioni 35 lakini wataalamu wa mitandao wameshazungumza zimeshushwa bajeti ya mwaka jana ilikuwa bilioni moja na ngapi sasa hivi bilioni moja rubana na kitu wanasema zimeshukwa na hii ni kwenye angalau kwenye mahakama wanawaogopa ogopa kidogo kwa sababu najua hawa kuna wana sheria angalau tunaweza tukapelekwa mahakamani sisi wengine ambao hatujui hata sheria 
kila mahali hii ni end out <laughs> kwa hiyo mimi nawapongeza sana waheshima majaji na wapongeza sana ninyi mlioteuliwa lakini naipongeza sana kazi nzuri zinazofanywa na mahakama waheshima majaji wote mnafanya kazi nzuri hongereni sana <laughs> nazungumza kwa dhati changamoto zilizopo hizi na zinazokuja tutazitatua kwa pamoja nchi ni yetu wote na mimi nataka kuhakikishia waheshima majaji wote niko pamoja na ninyi niko pamoja na ninyi ninafahamu mlivyo na mizigo mingi kesi tano na kitu kwa mwaka sasa baada ya kuongeza hawa zimeshuka mpaka 460 tutakaa tena nina uhakika tume ya mahakama itachambua tena na wengine wako humu angao watapewa ujaji ingawaje wananiangalia angalia hapa <laughs> lengo ni kuhakikisha kwamba panakuwa na majaji wa kutosha mnakuwa na bajeti ya kutosha ili kazi zenu mzifanye vizuri unajua kazi ya kujaji kuamua inahitaji utulivu mkubwa inahitaji utulivu mkubwa na usiwe na frustration ndipo utatoa judgment hiyo ya kweli hayawezi akapatikana kwa siku moja lakini nataka kuahidi mheshimiwa jaji mkuu nataka ni kuahidi sincere kwamba masilahi yenu na mambo mengine tutayaangalia munisaidie tu kwa hawa mnao watuma au wanajituma wao kuwa wasemaji wenu kwa sababu wanawachonganisha wana na mimi panapotokea mtu wa pembeni kule ndiye anawasemea ninashindwa kutofautisha kama mmemtuma au amejituma na kama wanajituma ninyi ni wanasheria mtumie kanuni zenu na sheria zenu katika kuwaonyesha kwamba hamkuwatuma Tena bahati nzuri wewe si ndio boss wa Tanzania Law Tanganyika Law Society si ndio Ni association ambayo yuko chini yako Yuko chini ya ofisi yangu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni mali ya umma ile basi Sasa mali ya umma isiwe mali binafsi <laughs> Kwa hiyo AG upo wewe upo na ninyi ndio mnaishikilia hiyo mali ya umma Sasa mali ya umma isije ikakosa control ikawa mali binafsi Nchi hii tunataka nidhamu na mimi nataka kuhakikishia mheshimiwa jaji mkuu tutasimamia nidhamu. Lakini sincere ninawapongeza sana. Kwa hiyo nilikuwa na shukuru na nafikiri nimeshukuru. Mheshimiwa jaji bwana sijashukuru. Nimeshukuru, si ndio? Kwa hiyo nawashukuru sana na wapongeza sana. Waziri wa sheria ninakupongeza kwa kazi nzuri unayofanya unafanya kazi nzuri sana na ukiona mgogo anafanya kazi nzuri hivi <laughs> wagogo ni watani zangu lakini sincere ninawashukuru wote watendaji wote wa mahakama ndugu katanga mnajenga sasa hivi mahakama nyingi endeleeni kufanya kazi nilishatoa ahadi yangu kwa mheshimiwa jaji mkuu kwamba nataka mjenge mahakama nilisema nitatoa kiasi gani oh, nilisema ni ofisi nini makomo kuu ya eh, makomo nilisema nitatoa kiasi gani kiasi ni hicho 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 <laughs> <laughs> nimeambiwa mmeshatafuta mahali kule Dodoma kwa ajili ya kuanza kujenga hiyo ofisi ninyi fanyeni kazi 
niko pamoja na ninyi. Changamoto ni nyingi lakini tutaendelea kuzitatua taratibu. Lakini kazi ya ujaji ni ya kumtanguliza Mungu mbele. Msimtupe Mungu aliyetuweka sisi tukawe hai na kuchaguliwa kwenu mmechaguliwa na Mungu. Mkafanye kazi hiyo ya kumtanguliza yeye aliye juu kwa ajili ya kufanya kazi zenu. Ndugu zangu mimi nawashukuru sana. E, vyombo vya ulinzi na usalama ninawapongeza. Mko hapa mnashirikiana vizuri na mahakama endeleeni kushirikiana nao kwa ajili ya manufaa ya kuitengeneza Tanzania yetu. Asanteni sana Mungu wabariki mahakimu hawa wo, majaji pamoja na wateuliwa wote wa leo. Mungu aibariki mahakama yetu na mahakama zetu zote na Mungu wabariki wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu wabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ndugu viongozi, kitakachofuata sasa ni picha na nitaomba wote ambao mtahusika kwenye picha hizo basi tuwe sehemu ya kupigia picha baada ya Mheshimiwa Rais kupita kuapa mkono. Tutakuwa na picha zitakazohusisha Waheshimiwa majaji wote kumi waliopishwa leo. Tutakuwa na picha ya wakili mkuu wa serikali Solicitor General na naibu wa wakili mkuu wa serikali tutakuwa na picha ya naibu mwanasheria mkuu wa serikali na viongozi wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tutakuwa na picha ya naibu mkurugenzi wa mashtaka na wafanyakazi wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka alikadhalika viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wa dini waheshimiwa majaji wote majaji wa mahakama ya rufani pia na viongozi wa wizara kwa hiyo mara baada ya mheshimiwa rais kuapa mkono naomba sote tuelekee sehemu ya kupigia picha mtazamaji wa TBC 1 na msikilizaji wa TBC Taifa kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa uh, Magogoni Ikulu jijini Dar es Salaam ambapo walikuwa wakiapishwa majaji wapatao kumi lakini pia uh, ameapishwa wakili mkuu wa serikali na naibu wake pia ameapishwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali hali kadhalika naibu mkurugenzi wa mashtaka nchini katika hotuba ya mheshimiwa rais mengi amezungumza lakini uh, kubwa haunga imenikumbusha ile Uh, pale mwanzoni nilikuwa nanisimulia kuhusu kuhusiana na sifa za watu ambao wameshindwa wame, katika maisha. Eh. Hawa wana tabia ya kulaumu wengine kwa kushindwa kwao. Lakini hawakubali mafanikio ya wengine. Na hawa hawana huwa hawana mipango wala malengo yoyote ya mabadiliko ya baadaye. Sasa ukimtazama mheshimiwa rais hmm. kwanza anaongeza maarifa kila siku anaongeza maarifa kila siku ya ambayo tulikuwa tumezungumza lakini hutoa pongezi kwa wengine na huzungumzia fursa kwa wakati wote mheshimiwa rais ametanguliza utanzania mbele anazungumzia fursa kwa wengine wakati wote na ana moyo wa shukrani bila shaka umeweza kuona hizi sifa tunazoeleza za mheshimiwa rais sifa tumezisikiliza lakini pia kitu na, kingine ambacho tunajifunza kutoka kwa mheshimiwa rais ni ile uh, moyo wake wa uadilifu ile dhati yake kwa udhati mapenzi yake ya dhati kwa Tanzania kwa taifa kwa ujumla na, lakini katika kila jambo amekuwa akisisitiza mtangulize Mungu kila na, mtu amtangulize Mungu na, na yeye mwenyewe anamwona na kwake pale 2015 alimtamka Mungu zaidi ya mara 20 katika hotuba yake lakini katika, pia ukiwa ni mtu mwenye mafanikio unaweza kupanga mipango na malengo ya maisha ameipangia Tanzania katika mambo mbalimbali na hii inatupa picha kwamba huyu ndio miongoni. Ukiangalia mashairi yale ya makongoro kwa ya kule Mwanza mm. na anachokifanya ndio watu waliyesubua boti kwamba mpate kuwa kiongozi wa Watanzania. Basi uh, hapa katika uh, kinachoendelea hivi sasa ni kwenye ile uh, hatua ambayo ya kupiga picha no. za ukumbusho na tayari tunaona kule wameshakaa baadhi ya viongozi wakisubiria pale kuchukua ile picha ya ukumbusho kutokana na tukio zima ambalo limefanyika hapa hii leo. Na mimi leo ana nilichoelewa nilikuwa nasikia tu haki huinua taifa lakini kupitia maneno 
Naweza kusema ya kichungaji kupitia kwa jaji mstaafu au msekera ambaye ni kamishna wa maadili amezungumza maneno kwamba mahakama ni kutafsiri sheria. Na hii ndio inaleta kwamba haki huinua taifa. Serikali inatoa mapendekezo ya sheria inakwenda bungeni wanatunga sheria mwenye mamlaka ya kutafsiri ni mahakama. Kwa tafsiri iliyo bora ndio ile ambayo inainua taifa. Na hilo amelisisitiza kwa haki. Amelisisitiza sana jaji mstaafu. Ni kama maneno ya kichungaji hivi. Namba mheshimiwa jaji mstaafu Msekera ambaye kamishna wa maadili amezungumza kama watoto wa kama mchungaji yule anayependa kundi lake alivyowaasa hawa. Kwamba tafsiri yenu iliyo bora ndio inayoweza kuinua haki ya taifa hili. Kumbe ndio maana natakiwa uwekezaji mkubwa katika muhimili huu wa mahakama. Leo ndio nimetambua kwa nini watu wanasema haki inainua taifa. Naam naam make ana anasema anasema uh, watu wa, wasome eh anawaasa majaji hao waliopishwa hii leo wasome kuhakikisha uh, kwamba wanazitafsiri vizuri sheria ambazo zinatungwa na bunge kwa ajili ya, ya, ya kuhakikisha kwamba yale ambayo yamedhamiriwa katika sheria zile basi yanafikiwa wasije wakatafsiri vinginevyo ambavyo zile zile sheria zinaweza zikaleta ahali ya mtafaruku kabisa uh, katika jamii kwa hiyo uhakikishe kwamba wanasoma na kuzielewa na kuzitolea tafsiri zilizo sahihi uh, sheria mbalimbali ambazo zinatungwa na, na bunge lakini pia akasisitiza swala zima la uh, viongozi kufuata maji, ma, 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 kufuata maadili na kuachana mambo ambayo uh, yanakuwa hayana uh, maadili katika jamii so lazima la maadili tunapozingatia maadili basi hata ujenzi wa, ujenzi wa taifa unakuwa katika uh, taifa linakuwa katika maadili na wananchi wote wanakuwa na maendeleo ambayo uh, yanakuwa na mtakabali mzuri hayo yalikuwa ni nasaha kutoka kwa uh, jaji mstafu jaji uh, msekela tayari uh, picha zinaendelea kupigwa na hiyo ni picha ya raisi na viongozi wengine lakini wakiwepo majaji ambao wameapa hii leo wanachukua picha hii ya ukumbusho kabisa kutokana na uh, kiapo ambacho wamekula hapa leo na kazi ambazo wanaenda kuzifanya ikiwemo ile kutenda haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia kwa kufuata uh, sheria ambayo imewekwa na kuhakikisha pia wanafuata uh, mila desturi sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu uh, upendeleo huba wala chuki watekeleze ma, majukumu yao ipasavyo hiyo ilikuwa picha ya viongozi wakuu pamoja na majaji na viongozi wapya ambao wameapa wamekula kiapo hii, hii leo hapa katika ikulu ya jijini Dar es Salaam Raisi uh, amehutubia amezungumza pia akiwapongeza muhimili huu muhimu kabisa katika utendaji wa haki akawataka wakatende haki waki, pia akawatahadharisha aka kwamba wanapokuwa katika majukumu yao bahara baada ya hapa watakumbana na majaribu mengi lakini katika kila kitu wamtangulize Mungu na zaidi ya hapo waitangulize Tanzania na kuhakikisha kwamba wanasaidia uh, wanamsai, wanasaidia na wanamsaidia raisi katika ku, kuipeleka Tanzania mbele. Kwa kuwa mambo mengi ambayo yanafanyika, miradi mingi ya maendeleo imekuwa ikifanyika, lakini pasipo kuwa na ule Tanzania, pasipo kuweka uzalendo mbele, basi miradi ile inaweza kuwa sio kwa maendeleo ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo amewaasa kwamba katika kila jambo analofanya, wamtangulize Mungu na waitangulize nchi mbele. Lakini pia akaonya wale ambao wanaandika ama wanasema vitu ambavyo sio wasemaji lakini wanakuwa katika uh, wanachukua jukumu ambalo sio yao na kuweza kusema mambo ambayo sio yao na hivyo kuwataka wanasheria ama mhimili huu wa haki kuweza kufanya kazi yake ipasavyo wakati anazungumza jaji mkuu uh, jaji profesa Ibrahim Juma yamegusia mengi lakini pia akisema kwamba uh, maslahi katika kwa, kwa katika katika uh, mhimili huu pia nayo yanafanywa kazi na sivyo ambavyo yanasemwa uh, kwenye maeneo mbalimbali na wale ambao sio wasemaji lakini pia akasema kwamba bado katika kuhudumia 
kwa kuwahudumia wa Tanzania kuhakikisha kwamba wanyonge wanapata haki zao kila jaji mmoja baada ya kuapishwa kwa majaji hawa jaji mmoja atakuwa akishughulikia uh, mashauri 460 kwa mwaka kuanzia hivi sasa badala ya 535 yalivyokuwa hapo awali kwa hiyo uh, kuapishwa kwa majaji hawa kumi kunapunguza mzigo kidogo kwa majaji waliokuepo hivyo hivi sasa jaji mmoja atakuwa na mashauri 460 kwa mwaka badala ya 435 waliokuwa hapo awali lakini pia anasema hata kwa hayo inaonekana bado mzigo ni mkubwa hivyo uh, bado nguvu kazi ya majaji inahitajika katika kushughulikia uh, mashauri mbalimbali mbali ambayo yanafikishwa uh, katika yanafikishwa mbele yao hayo ni miongoni tu mama machache ambayo yamezungumzwa uh, na viongozi hawa uh, wakuu katika katika hafla hii ya kuweza kuapisha uh, majaji hao kumi pamoja na viongozi wengine katika muhimili mzima wa utendaji haki bado zoezi la kuchukua picha linaendelea na viongozi mbalimbali wanapiga picha pamoja na mheshimiwa rais Lengo kuu ilikuwa ni kupata picha ya ukumbusho. Kupata picha ya ukumbusho kutokana na yale ambayo yamefanyika katika siku hii ya leo. Lengo la kuwepo na watendaji kuongeza nguvu katika sekta hii ama mhimili huu wa kutenda haki ni kuhakikisha kwamba uh, sekta nzima hii ya sheria uh, inafanya kazi zake kwa ufanisi. Na utakumbuka mtazamaji wa TBC 1 lakini pia msikilizaji wa TBC Taifa awali uh, waziri wa mwenye dhamana ya katiba na sheria ali, alisema kwamba hivi sasa kesi zinazoibuka zinaibuka zinakuwa nyingi lakini akasema pia kila panapokuwa na maendeleo kunapokuwa na juhudi za kuleta maendeleo kwa mfano miradi mingi na inatekelezwa hivi sasa ikiwemo mradi ule wa ujenzi wa reli ya kisasa kabisa lakini pia mradi ule wa, wa, katika maporomoko ya Rufiji ambayo yana dhamira ya, kule, ya kuongeza nishati ya umeme miradi mikubwa kama hii inapotekelezwa basi mambo mengi huibuka hasa kwa sababu uh, sio wote ambao wanapenda kufurahia miradi kama hii ikiendelea kwa hiyo uh, kesi nyingi nazo zinazidi kwa hiyo kwa kuwepo kwa wateule hawa kwa kuwepo kwa majaji na, ma, na na viongozi wengine katika sekta hii ya haki ya kutenda haki ama ya kusimamia haki basi kutawezesha basi kuleta ufanisi katika kushughulikia uh, mambo mbalimbali mbali ambayo yamekuwa yakifanyika chini ya sekta hii ama ya, ya sekta hii ya sheria ambao kazi yao kubwa ni kuweza kusimamia swala zima la haki miongoni mwa Watanzania na kuweza basi kuwasaidia wale Uh, walio wanyonge bado zoezi la picha linaendelea makundi mbalimbali ya picha yamekuwa ya ki, ya, ki, ya, ya, ya ki, watu wanaenda wanapiga picha pale picha za ukumbusho na wakati zoezi hili linaendelea pia wanajadiliana mawili matatu kuweza kujua nini kitaendelea baada hapa naam naona zoezi limekamilika na rais anatoka katika eneo lile. Na kwa kukamilika kwa zoezi hili basi hata sisi tunakuwa tu, tunafikia mwisho wa matangazo haya kutoka hapa Magogoni Ikulu jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya kunzima ambayo tulikuwa nayo, mtangazaji mwenzangu alikuwa ni Lutengano Haonga. Jina langu naitwa Ana Kwambaza na kurudisha mikocheni kuweza kuendelea na matangazo mengine. Kwenu mikocheni. Naam asante sana ana kwambaza pamoja 